Здравствуйте, уважаемые подписчики и случайно гости моего канала. Сегодня я хочу вам показать новую свою шкатулочку. Покажу, как ее делать. Ну и немножко расскажу. это понадобится как обычно вот колбасный шпагат у кого есть либо джут джут можно использовать и двухниточный и четырехниточный но ну, у кого какой имеется потом любой полимерный клей главное чтобы он был прозрачный и вот видите хорошо переливается в банке не густой либо если клей будет у вас густой то он будет очень плохо выдавливаться из ну, бутылочки. Клей я вот переливаю в маленькую бутылочку в такую вот с таким тоненьким носиком, чтобы было удобнее работать не с бутылкой. Потом э, полностью мы покрываем изделие вот таким акриловым бесцветным лаком. Лак сохнет довольно-таки быстро, но ну, в течение суток просыхает. Можно даже изделие покрывать на два слоя лака тогда оно будет еще прочнее потом еще обязательно крем для рук вот защитный крем и силиконовый два вида у меня пинцет спица ножницы большие маленькие маникюрные вот такие ножнички клеем хорошо обрезать так ну вот и все Потом нужно еще любые камушки, какие найдете. Вот у меня обычные пластмассовые камушки, они стоят вообще недорого. Если у кого-то нет в городе, девочки, можно найти на Алиэкспресс. Там очень хороший выбор вот этих камней, всяких разных. И полубусины у них всякие есть. Так что, если не купите где-то в городе, можно оттуда выписать. Ну, для начала я покажу вам схемы, по которым мы будем собирать нашу бабочку. Это схема донышка. И это схемка боковиночек. Вот в этой схеме Находится у нас как бы две схемы. По нижней, где 15 и 7, вот одна схема. И э, еще одна будет боковиночка, вот 16 и 5. Чуть-чуть вот тут я добавляю по краешкам, вот пунктирчиком. Вот. Надо будет сделать две боковинки 16 и 5 и две боковиночки 15 и 7. И две вот такие 10 с половиной длиной. Так, ну, начнем мы, конечно, с донышка. Для этого вот схема донышка. Так, для этого нам нужна будет вот эта проволочка. У нее диаметр, ну, где-то полтора миллиметра. Она очень хорошо гнется вот так вот. Я все время с этой проволокой работаю. Для этого нам нужно сделать несколько отрезков. Вот, значит... Один вот это, так, как бы правильно сейчас это я положу. Так, я уже тут приготовила ее. Вот эта часть вот до сюда у нас будет 25 длина. Вот эта часть сюда 17 с половиной. И вот эта закругленная вот вся часть, вот это 25 сантиметров. Все, палочка посередине у нас получается... Можно семь с половиной, семь и семь там сильно роли не играет. Вот. Проволоку обмотали ниточками и начинаем сгибать. Она очень хорошо загибается, видите, прям вот очень легко. Вот так ложим ее на схемку и вот так выгибаем. Так вот. вот таким образом. Все, выгнули все части так, 
вот. Но это у меня немножко не оттуда, это уже с верхней будет части. Так, загибаем сюда пашку 7,5 сантиметров. Отмечаем. Обрезали, вот, обмотали. Вот это будет у нас основой. Вот она. Вот основа палочка моя. Вот эти части приклеиваем. Вот это тут. И вот эту часть также загибаем и приклеим. Чтобы сократить видео наше, потому что получается очень длинное, я вот уже приготовила донышко. Так, теперь его нужно приклеить на основу. Вот, вот это делаем. Так. Вот. Выкладываем ниточки в два слоя. Для того, чтобы донышко у нас было толстеньким. Вот. Понимаете? Все. Выложили. Теперь мы это все приклеим. Так. Перевернули. Все, донышко приклеили. Так, теперь надо нам сделать верх шкатулки. Так, вот для этого берем все наши заготовочки. Так, что мы тут загинали? Вот так.
краешки вот тут приплюснуть надо, чтобы они получше склеились. Когда будем склеивать, вот так, чтобы было приплюснуто. Таким образом сейчас мы их склеим. Того, чтобы тут не приклеилось целлофанчик подложим вниз сюда и сюда Даем подсохнуть конструкции нашей. Вот я вторую половинку уже заготовила. Теперь нам надо две половиночки этих склеить. Но так, чтобы она, вот эта часть, не приклеилась к нашему донышку. Вот мы тут проложим целлофанчик. Соединяем, чтобы это все хорошо. Хорошо закрепили вот тут веревочками, чтобы это у нас тут подсыхало. Теперь так, выровнять надо все, чтобы у нас совпадало. Верхняя часть и нижняя часть. Ну, вроде как бы все в порядке. Почти. Я покажу вам одну маленькую детальку, как выложить нитками все. А большие аналогично все будем выкладывать. Перед работой обязательно руки мажем кремом, иначе клей будет сильно прилипать к рукам. Так, и нитку, с которой мы работаем, то ли это колбасный шпагат, то ли это джут, обязательно каждый раз смазываем клеем. Хорошо причем смазываем. И чуть-чуть вот подкручиваем вот так немножко. Вот таким образом. И 
Еще ниточку обязательно, обязательно под углом срезаем. стараемся чтобы плотно плотно друг к другу прилегали так видите если у нас срезаны наискосок нить вот соединение практически не видно вот оно так хорошо укладывается вот. еще сверху немножечко клея и пальчиком так смазали
Видите, как ниточки соединяются вот тут. Все. Аккуратненько. Обязательно чуть-чуть еще клея и размазываем пальчиком. Для того, чтобы приедать объем нашему рисунку, мы приклеим по краю еще по одной ниточке. Я вот так самому краешку. Если где-то лишний клей у вас, вот тут видно его, вот так спицы просто раз-раз он убирается. Все, и не будет блестеть. Вот так, заправили кончик туда, вот так получается. Ладки клея, спицы убираем.
что закончили детальку теперь если кто-то делает из джута значит мы эту деталь после того как она просохнет покрываем клеем пва потом удаляем весь лишний с внутренней стороны вес лишний клей вырезаем вот отсюда везде и покрываем лаком а те кто делает просто из колбасного шпагата можно клеем пва не покрывать она и так вот деталь вот, вот обработана уже вырезанная все и клеем я ее покрыла вот она конечно гнется немножко но чем дольше она будет сохнуть тем она будет жестче делаем две вот таких детали две штучки делаем две детали раз длиной 15 и 7 две детальки две детальки размером 16 и 5 вот они сюда пошли рисунок у них одинаковый только размер разный так, ну и все можно вот они как у нас будут вот деталь 16 и 5 и сюда две штуки две штуки сюда 10 и 5 ой, подожди, ой, подожди. две детальки вот маленькие вот эти 10 и 5 пойдут сюда и две детальки по 16 сантиметров закроют вот здесь у нас так, ну что попробуем приклеить наш каркас Вот так получается. Вот эту часть, пока мы не приклеиваем друг к другу, вот, вот эту часть. Здесь вот мы склеили, а здесь нет. Получается красиво, да?
Теперь нам нужно сделать вот сюда перегородочку. Вот такую фанерочку я вырезала. Вы посмотрите, как у вас по высоте получится. Вот у меня, допустим, 5,5 я высоту взяла и 8 сантиметров длину. Вот так, обмотала шпагатиком. Так вот, все. Теперь нам ее приклеить нужно. Все приклеили, все краешки, все, что у нас тут было не приклеено, доклеили. Теперь можно делать крышечку. И крышечка у нас будет состоять из двух частей. Вот, с этой стороны и с этой стороны, значит, они у нас будут две разные части, то есть они вот, так я покажу, вот, одну сторону я уже сделала, а эту сторону я покажу, как делать, вот, отдельно, и вот так будет открываться, и с этой стороны также будет открываться. Крышечку нам надо сделать не тонкую, чуть потолще, чтобы она не сгибалась, не выгибалась. 
Поэтому мы будем ее утолщать. Для того, чтобы стыки вот были тут незаметны, надо ниточку всегда срезать под углом. Остренький вот такой, чтобы уголочек был. Тогда при соединении их вот почти не видно. А если под прямым углом срежете, естественно, это все будет заметно.
Вот в этом месте у нас рисунок, вот посмотрите, накладывается один на другой. Вот здесь вот немножко закрылась уже ниточками. Но мы сделаем так. Сверху прям на ниточки мажем. И сюда.
Но нижнюю часть также заполняем, как и верхнюю. Везде, вот по всему рисунку, где мы делали по две, по три ниточки, сверху мы еще приклеиваем по, по одной ниточке, для того, чтобы у нас м, укрепилось наше полотно и было вот потолще такое. Вот видите, оно получается вот так. Вот. Все, закончили крылышко, делаем еще одно такое же. Вот. 
и так просохнет, когда вот, убираем вот этот весь лишний клей. Сейчас я покажу немножко. Вот таким образом убирается лишний клей. всю детальку обработали покрываем деталь лаком лак вот наношу вот такой обычной кисточкой отрезаем кусочек с шпажки замеряем вот я ее делаю шпажку чуть подлиннее чем у нас вот вот эта палочка есть вот видите как насколько длиннее немножко чтобы ну сюда вот выходила теперь так. нам надо ее в двух местах вот так привязать вот тут так проткнем сейчас тут и перевернем подтянем не сильно плотно чтобы у нас вот так примерно теперь ниточку сюда приклеим вот и наоборот сюда вот так
переворачиваем. Вставляем немножечко пространства, тут не плотно притягиваем. И точно так же можно даже еще вот так загнуть. Таким образом усилить. Дать подсохнуть клею. Теперь наносим клей вот сюда, на среднюю палочку. Так, все выравниваем, чтобы ровненько было. Крылышки я имею в виду, чтобы размер совпадал. И все придерживаем и даем приклеиться. Пока тут подсыхает наша серединка, мы приклеим камушки. Вот на этом закончили мы нашу шкатулочку делать. Вот такая она у нас получилась красивая. На этом хочу вас с вами попрощаться. Всем до свидания. Желаю всем здоровья. Не заболеть в наше теперь такое непростое время. Счастливо всем. Это понадобится. Как обычно, вот колбасный шпагат у кого есть, либо джут. Джут можно использовать и двухниточный, и четырехниточный, ну у кого какой имеется. Потом любой полимерный клей. Главное, чтобы он был прозрачный и вот, видите, хорошо переливается в банке, не густой. Если клей будет у вас густой, то он будет очень плохо выдавливаться из ну, бутылочки. Клей я вот переливаю в маленькую бутылочку такую вот с таким тоненьким носиком, чтобы было удобнее работать не с бутылкой. Потом э, полностью мы покрываем изделие вот таким акриловым бесцветным лаком. Лак сохнет довольно-таки быстро, ну, в течение суток просыхает. Можно даже изделие покрывать на два слоя лака, тогда оно будет еще прочнее. Потом еще обязательно крем для рук. Вот я 
прям двумя пользуюсь защитный клей и силиконовый клей защитный крем и силиконовый два вида у меня теперь что у нас пинцет спица ножницы большие маленькие маникюрные вот такие ножнички клеем хорошо обрезать так ну вот и все Потом нужно еще любые камушки, какие найдете. Вот у меня обычные пластмассовые камушки, они стоят вообще недорого. Если у кого-то нет в городе, девочки, можно найти на Алиэкспресс. Там очень хороший выбор вот этих камней, всяких разных. И полубусины у них всякие есть. Так что, если не купите где-то в городе, можно оттуда выписать.